বাঙালি অবাঙালি সব ধরনের রেসিপির সন্ধান পাওয়ার জন্য এই রেড কালারের সাবস্ক্রাইব বাটনটা ক্লিক করে দিন সব রেসিপির আপডেট সবার আগে পাওয়ার জন্য বেল আইকনটা ক্লিক করুন বেল আইকন ক্লিক করলে তিনটে অপশান আসবে তার মধ্যে অল অপশানটা ক্লিক করবেন তাহলে সমস্ত রেসিপির নোটিফিকেশান সবার আগে পেয়ে যাবে আর এটা কিন্তু সম্পূর্ণ ফ্রিতে অনেক সময় শশা পেকে গেলে বা শুকিয়ে গেলে আমরা ফেলে দিই তো শশা ফেলে না দিয়ে যদি এইভাবে রান্না করা যায় তাহলে কিন্তু শশাটা নষ্টও হয় না আর একটা নতুন রকম আইটেম আমরা টেস্ট করতে পারি তাহলে বন্ধুরা চলো আজকে দেখে নিই আমি কিভাবে রান্না করছি এই শশার রেসিপি এর জন্য প্রথমে আমি কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দেব সর্ষের তেল রান্নাটা করব আমি সর্ষের তেলে তবে তোমরা চাইলে সাদা তেলেও করতে পারো তবে সর্ষের তেলে এই স্বাদটা দ্বিগুণ হয় এবারে তেলটা গরম হয়ে গেলে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম শুকলো লঙ্কা আর দিয়ে দেব সর্ষে এটা শুধুমাত্র ফোড়নের জন্য দিলাম ফোড়নটা যখন একটু গন্ধ ছাড়বে তখন এর মধ্যে আমি একদম ঝিরিঝিরি করে কেটে রাখা শশাগুলো দিয়ে দেব শশাগুলোর খোসা ছাড়িয়ে আমি এইভাবে সরু সরু করে কেটে নিয়েছি দিয়ে দিলাম এখানে শশাগুলো দিয়ে জাস্ট একটু ফ্রাই করব এবারে এর মধ্যে দিয়ে দেব লবণ স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিতে হবে দিয়ে দেব হলুদ এবারে একটু নাড়াচাড়া করে নেব এবারে এর মধ্যে দিয়ে দেব আমি ওয়ান ফোর্থ টি স্পুন জিরির গুঁড়ো আর দিয়ে দেব কালারের জন্য কাশ্মীর রেড চিলি পাউডার এটা তোমাদের কাছে না থাকলে স্কিপ করতে পারো এর জন্য স্বাদের কিন্তু কোনো হেরফেল হবে না এবারে ভালো করে মিশিয়ে দিচ্ছি এবারে আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব টক দই ওয়ান টেবিল স্পুন টক দই দিলাম দিয়ে ভালো মতো নাড়াচাড়া করছি তবে তোমাদের কাছে যদি টক দই না থাকে তোমরা এটাই স্কিপ করতে পারো এবারে আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব সর্ষে পোস্ত আর কাঁচা লঙ্কা বাটা টু টেবিল স্পুন এই বাটাটা দিলাম দিয়ে এবারে ভালো মতো এটাকে আমি নাড়াচাড়া করে নেব মনে রাখবে সর্ষে দিয়ে কিন্তু বেশিক্ষণ কড়াইতে নাড়াচাড়া করা যাবে না তাহলে সর্ষেটা তেতো লাগবে তো সেই কারণে খুবই অল্প পরিমাণ নাড়াচাড়া করে আমি এর মধ্যে যে মিক্সির মধ্যে আমি বেটে নিয়েছিলাম সর্ষে পোস্ত কাঁচা লঙ্কাটাকে তার মধ্যে একটুখানি জল দিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম দিয়ে জাস্ট একটু নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি এবারে এর মধ্যে আমি সামান্য একটুখানি চিনি দিয়ে দেব যেহেতু এর মধ্যে টক দই দিয়েছি টক আর ঝালটাকে ব্যালেন্স করার জন্যই আমি এর মধ্যে একটু চিনি দিলাম আর চিনি দিতে কিন্তু এর মধ্যে একটু স্বাদটাও অন্যরকম হবে এবারে আমি দিয়ে দিলাম এর মধ্যে সামান্য একটুখানি কাঁচ কাঁচা সর্ষের তেল দিয়ে আমি একটু নাড়াচাড়া করে এটাকে ঢেকে রেখে দেব আর ফ্লেমটাকে অফ করে দেব ব্যাস তাহলেই রেডি হয়ে যাবে আমার আজকের রেসিপি আমি এই রেসিপিটার কোনো নাম দিইনি নিজের মন থেকে করেছি খুবই সুন্দর হয়েছে খেতে তোমরা এর একটা নাম দিয়ে আমাকে কমেন্ট করো আর আমার রেসিপিটা ভালো লাগলে প্লিজ বাড়িতে ট্রাই করো আর রেসিপিটাকে লাইক করো বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করো আর বললামই তো কমেন্ট করো নতুন বন্ধুরা প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিও নতুন নতুন ইউনিক রেসিপি পাওয়ার জন্য আমি আবারও হাজির হয়ে যাব নতুন একটা রেসিপি নিয়ে আগামী পর্বে আজকে আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো বাই